வணக்கம் முத்துக்குமார் இந்த வீடியோவில் நான் என்ன சொல்ல போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாப் லாஸ் அப்படின்றத பற்றி நான் கொஞ்சம் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வேண்டியது இருக்குது நிறைய பேர் வந்து இந்த ஸ்டாப் லாஸ்க்காக டவுட் கேட்குறாங்க ஸோ நம்ம மேட்ருக்கு போவோம் இந்த ஸ்டாப் லாஸ் அப்படின்னா ஏன் நம்ம போடுறோம் இதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன அப்படின்றத வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லேருந்தே நான் உங்களுக்கு எடுத்து சொல்கிறேன் நான் வந்து ஒரு நாளைக்கு தௌசண்ட் ருபீஸ் வந்து இதில் என்னுடைய டார்கெட்டு நான் இப்போ ஃபஸ்ட்டு டார்கெட் வந்து தௌசண்ட் ருபீஸ் வச்சு நான் டெய்லி தௌசண்ட் ருபீஸ் இன்கம் சம்பாரிச்சிட்டு இருந்தேன் ஸோ மாதத்துக்கு முப்பதாயிரம்னு நினச்சிக்காதீங்க மாதத்துக்கு வந்து இருபது நாள் தான் ட்ரேடிங் அதுவும் கவர்மெண்ட் ஹாலிடேலாம் போச்சுன்னா உங்களுக்கு பதினேழு நாள் பதினெட்டு நாள் தான் ட்ரேடிங் வரும் அதில் வந்து நீங்கள் செவன்ட்டி பர்சன்ட் தான் உங்களால் அக்யூரஸி எடுக்க முடியும் அதாவது பதினெட்டு நாளில் வந்து நீங்கள் ஒரு பதினஞ்சு நாள் இல்லை ஒரு பன்னெண்டு நாள் நீங்கள் ப்ராஃபிட் சம்பாதிக்கலாம் மீதி ஒரு அஞ்சு நாள் வந்து நீங்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக லாஸ் புக் ஆகும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆல் ஓவராக ப்ராஃபிட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செவன் தௌசண்ட்லேருந்து டென் தௌசண்ட் உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் ஒரு மந்த் மந்த்துக்கு ஒரு மந்த்துக்கு வரும் ஸோ இந்த மாதிரி வரும்போது எனக்கு என்ன ஆச்சுன்னு பார்த்திங்கன்னா நான் கண்டினியூஸாக ஒரு பன்னெண்டு நாள் வந்து ப்ராஃபிட் எடுத்துகிட்டு இருந்தேன் தௌசண்ட் ருபீஸ் டூ தௌசண்ட் ருபீஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஸோ அடுத்த நாள் என்ன பண்ணேன் நமக்கு எப்படி நம்ம டவு தௌசண்ட் ருபீஸ் ப்ராஃபிட் பண்ணுவோம் இல்லை டூ தௌசண்ட் ருபீஸ் ப்ராஃபிட் பண்ணுவோம் இல்லைனா காஸ்ட் டு காஸ்ட்டில் வெளியே வந்துடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப கொஞ்சம் கேர்லெஸ்ஸாக அதாவது கொஞ்சம் க்ரீடிங் ரொம்ப சந்தோஷத்தில் நமக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்ற ஒரு சந்தோஷத்தில் ஆர்டர் போட்டுட்டு காஃபி சாப்பிட்லான்னு பக்கத்தில் போயிட்டு இப்படி வரத்துக்குள்ளே வந்து மார்க்கெட்டு வித்தின் டூ மினிட்ஸில் மூணு ரூபா நாலு ரூபா இறங்கிடுச்சு ஸோ அதோட லாஸ் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினாறாயிரம் ரூபா வந்துச்சு ஓகேங்களா நான் ஒன்றரை மாதமாக டெய்லி ட்ரேட் பண்ணி கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி சம்பாரிச்சு போனோம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்தில் எனக்கு வந்து போயிடுச்சு ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஸ்டாப் லாஸ் போட அன்னைக்கு மட்டும் ஸ்டாப் லாஸ் போடலை நான் மீதி பதினாறு நாளும் நான் ட்ரேட் பண்ண அன்றைக்கிலாம் ஸ்டாப் லாஸ் போட்டிருந்தேன் நான் என்றைக்கி ஸ்டாப் லாஸ் போடலையோ அன்றைக்கி தான் மார்க்கெட் இந்த மாதிரி ஆச்சு ஸோ இது வந்து நம்ம டைம் அப்படின்லாம் நம்ம சொல்ல முடியாது மார்க்கெட் வந்து என்றைக்கி வேணாலும் எந்த நிமிஷம் வேணாலும் அதோடய டைரக்ஷன் மாறும் அதோட ஆக்டிவிட்டி மாறும் ஸோ மார்க்கெட் வந்து நம்ம ஜட்ஜ் பண்ணவே கூடாது இப்படி தான் நடக்கும் அப்படின்லாம் நம்ம ஜட்ஜ் பண்ணாமல் நம்ம வந்து பிளான் பண்ணணும் நம்மளுடைய பிளான் வந்து இப்படி இருந்தால் எனக்கு இந் இந்த அமௌண்ட்டுக்கு மேலே என்னால் ரிஸ்க் எடுக்க முடியாது இந்த அமௌண்ட் வந்தால் எனக்கு ப்ராஃபிட் போதும் அப்படின்றத நீங்கள் வந்து கரெக்டாக பிளான் பண்ணி அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணிங்கன்னா தான் ட்ரேடிங்கில் வந்து ரொம்ப நாள் நீங்கள் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா அதனால் எந்த ட்ரேடிங் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணாலும் பையிங் பண்ணதுக்கு உடனேயே நீங்கள் ஸ்டாப் லாஸாக போட்டுருணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் நூறுரூவாய்க்கு பை பண்ணுறீங்க அப்படின்னா பையிங் ஆன உடனே உங்களுடைய ஸ்டாப் லாஸில் வந்து ஒரு ரூபா நீங்கள் வச்சுக்கணும் அதாவது நைன்டி நைன் வந்தால் ஸ்டாப் லாஸ் நீங்கள் நைன்டி நைன்னு போட்டுருணும் இந்த ஸ்டாப் லாஸ் போடும்போது வந்து மணி மேனேஜ்மெண்ட் வந்து ரொம்ப முக்கியம் இந்த இடத்துல நான் மணி மேனேஜ்மெண்ட் பற்றி உங்களுக்கு நான் சொல்லி ஆகணும் மணி மேனேஜ்மெண்ட் வந்து எப்படி நீங்கள் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒன்று இஸ்ட்டு த்ரீ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுதான் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல் ட்ரேடர்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுற விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நூறுரூவாய்க்கு நீங்கள் ட்ரே ஷேர் வாங்கும்போது தொண்ணூத்தொம்பது ரூபா வந்தால் நீங்கள் ஸ்டாப் லாஸில் வெளியே வந்துருவீங்க ப்ராஃபிட் வந்து நூற்றி மூணு ரூபா போடணும் ஓகேங்களா ஒரு ரூபா லாஸு மூணு ரூபா கெயின் அப்படி நீங்கள் போட்டுட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு வெளியே வந்துடுங்க அழகாக நீங்கள் உட்காந்து வேடிக்கை பாருங்கள் அங்கே அப்போ என்ன ஒன்றுன்னா உங்களுக்கு ஒரு ரூபா இறங்குச்சுன்னா ஸ்டாப் லாஸ் ஹிட் ஆகிட்டு உங்களோட செல் ஆகிடும் இல்லை நூற்றி மூணு ரூபா போச்சுன்னா மூணு ரூபா ப்ராஃபிட் புக் பண்ணிவிட்டு வெளியே வந்துடும் ஸோ உங்களுக்கு அது வந்து ரெண்டில் ஏதோ ஒன்று நடக்கும் இப்படியே நீங்கள் கண்டினியூஸாக பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும்போது என்ன ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு தடவை மூணு ரூபா ப்ராஃபிட் எடுத்துட்டிங்கன்னா நீங்கள் வந்து மூணு தடவை நீங்கள் லாஸை வந்து உங்களால் தாங்க முடியும் ஏன்னா ஆல்ரெடி மூணு ரூபா ப்ராஃபிட் எடுத்துட்டிங்க இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் கண்டினியூஸாக பண்ணும்போது உங்களுக்கு என்ன ஆகுன்னா ஒரு ரெண்டு தடவை லாஸ் வந்துட்டு மூணாவது தடவை உங்களுக்கு கெயின் வந்தாலும் நீங்கள் வந்து ஆல் ஓவராக கெயினில் இருப்பீங்க இல்லை ரெண்டு தடவை கெயின் வந்துட்டு ஒரு தடவை லாஸ் வந்தாலும் நீங்கள் கெயினில் இருப்பீங்க ஸோ இந்த மணி மேனேஜ்மெண்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸ்டாப் லாஸ் போடும்போது ஒன்று இஸ்ட்டு த்ரீன்னு போடுங்க இது யாருக்கு வந்து இந்த ஒன்று இஸ்ட்டு த்ரீ வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகாது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கேல்பிங் ட்ரேடர் பண்ணுறவங்களுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகாது ஸ்கேல்பிங் ட்ரேடிங்னால் என்ன அப்படின்னு த
ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு தடவை உங்களுக்கு வந்து லாஸ் வந்துருச்சுன்னா தான் வந்து தேர்ட் டைம் திருப்பி நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு சுச்சுவேஷன் வரும் ஓகேங்களா ஸோ நார்மலாக வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல் ட்ரேடர் இந்த ஒன் எஸ்ட் த்ரீ அப்படின்றது தான் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க இது வந்து ஸ்டாப் லாஸ் இப்போ வந்து இந்த ஒன் எஸ்ட் த்ரீயில் வந்து அடுத்தது ட்ரைலிங் ஸ்டாப் லாஸ் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றத நான் சொல்கிறேன் அதாவது நீங்கள் நூறுரூவாக்கி ஷேர் வாங்குறீங்க தொண்ணூற்றி ஒம்பது ரூபா ஸ்டாப் லாஸ் போட்டிருக்கீங்க நூற்றி மூணு ரூபா ப்ராஃபிட் புக்கிங்க்கு செல்லிங் போட்டிருக்கீங்க ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது நூறுரூவாலேருந்து நூற்றி ஒன்று ரூபா மார்க்கெட் ரீச் ஆனோடனே நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா அந்த ஸ்டாப் லாஸை தொண்ணூற்றி ஒம்பது ரூபாலேருந்து நூறுரூவான்னு நீங்கள் இமீடியட்டாக மாற்றிடணும் ஓகேங்களா மார்க் நூறுரூவாக்கி வாங்கினது நூற்றி ஒரு ரூபாய்க்கு போயிடுச்சு ஓகேங்களா ஒரு ரூபா ப்ராஃபிட்டில் இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு என்னென்னா நீங்கள் அந்த தொண்ணூற்றி ஒம்பது ரூபாய்க்கு போட்டிருந்த ஸ்டாப் லாஸை திருப்பி நூறுரூவான்னு நீங்கள் மாற்றி போட்டுடணும் மாற்றி போட்டிங்கன்னா என்ன ஆகுனா மார்க்கெட்டு நூற்றி ஒன்றுலேருந்து நூற்றி ரெண்டு போச்சுன்னா உங்களுக்கு அடுத்து நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா அந்த ஸ்டாப் லாஸை நூறுரூவாலேருந்து நூற்றி ஒன்றுக்கு நீங்கள் மாற்றிடணும் அப்படியே இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிட்டே போகணும் ஸ்டாப் லாஸை ஸோ மார்க்கெட் நூற்றி ரெண்டு போயிட்டு அதுக்கு மேலே ஏறலை நூற்றி மூணு ஏறலை ஸோ என்ன ஆகிடுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி மூணு நீங்கள் டார்கெட் போட்டிருக்கீங்க நூற்றி மூணு டச் பண்ணாமல் நூற்றி ரெண்டு புள்ளி எழுபத்தஞ்சி வரைக்கும் டச் பண்ணிவிட்டு திருப்பி மார்க்கெட் கடை கடனை ஒரு தொண்ணூற்றி ரெண்டு இல்லை தொண்ணூற்றி எட்டு தொண்ணூற்றி ஏழுன்னு வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் ட்ரைலிங் ஷாப்பில் போடலைன்னா மார்க்கெட் ஏறின வரைக்கும் இருக்கிற ப்ராஃபிட்டை உங்களால் எடுக்க முடியாது ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ட்ரைலிங் ஷாப்பில் வந்து தொண்ணூற்றி ஒம்பதை நூறுன்னு மாற்றினீங்க நூறை வந்து நூற்றி ஒன்றுன்னு மாற்றினீங்க இல்லையா இப்போ மார்க்கெட் நூற்றி ரெண்டு புள்ளி எழுபத்தஞ்சி வரைக்கும் போயிட்டு ரிட்டன் வரும்போது அந்த நூற்றி ஒன்று ரீச் ஆனதுமே உங்களுக்கு ஸ்டாப் லாஸ் ஹிட் ஆகிடும் ஸோ அப்போ நீங்கள் பையிங் பண்ணது எவ்வளோக்கு நூறுரூவாக்கி பையிங் பண்ணியிருக்கீங்க நூற்றி ஒரு ரூபாய்க்கு உங்களுக்கு செல்லிங் பண்ணிட்டீங்க ஸோ உங்களுக்கு ஒரு ரூபா வந்து ப்ராஃபிட்டில் தான் நிற்கும் இந்த மாதிரி உங்களுடைய ஒன்னஸ்ட்டு த்ரீயை வந்து அக்யூரட்டாக பிடிக்க முடியாத சமயத்தில் நீங்கள் ட்ரைலிங் ஸ்டாப் லாஸ் போடணும் அதாவது அக்யூரட்டாக இப்போ உங்களுக்கு வராதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்பயுமே உங்களால் அக்யூரட்டாக சொல்ல முடியாது ஸோ ஆல்வேஸ் நீங்கள் வந்து ட்ரைலிங் ஸ்டாப் லாஸை கண்டிப்பாக போடணும் ஸோ இந்த ட்ரைலிங் ஸ்டாப் லாஸ் வந்து மேனுவலாக நீங்கள் எஃப் டூ ப்ரெஸ் பண்ணி மாற்றிக்கிட்டே இருக்க முடியாது அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க தான் ஆட்டோமேட்டிக் ட்ரேடிங் போவாங்க ஓகேங்களா இப்போ புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக் ட்ரேடிங் ஏன் போகிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா ட்ரைலிங் ஷாப்பில் அஞ்சு தடவை நான் போட்டு போட்டு மாற்றிட்டு இருந்தேனா அதுக்குள்ளே எனக்கு ஹார்ட் பீட்லாம் இன்க்ரீஸ் ஆகி படப்படப்பு வந்து டென்ஷன் ஆகிடும் ஸோ நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்ல போட்டிங்கன்னா அதுவே ஆட்டோமேட்டிக் எல்லாமே கடை கடன் வேகமாக பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் நீங்கள் கை கட்டிட்டு வேடிக்கை பார்த்தா போதும் ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ரைலிங் ஷாப் லாஸ் அப்புறம் வந்து ஸ்டாப் லாஸ் இது ரெண்டும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ வந்துட்டு கேண்டில்ஸை பேஸ் பண்ணி ட்ரேடிங் பண்ணுறவங்களுக்கு ஸ்டாப் லாஸ் எப்படி வைக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேண்டில்ஸை பேஸ் பண்ணும்போது நீங்கள் வந்து நார்மல் கேண்டில் ஸ்டிக்ஸ் பேஸ் பண்ணி பண்ணலாம் அல்லது ரெங்கோ பேஸ் பண்ணி பண்ணலாம் அல்ல ரேஞ்சு பார் பேஸ் பண்ணி பண்ணலாம் ஸோ இந்த ரெங்கோ ரேஞ்சு பார்லாம் பேஸ் பண்ணி பண்ணும்போது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ப்ரீவியஸ் லோவை தான் நீங்கள் ஸ்டாப் லாஸாக வைக்கணும் ஓகேங்களா ப்ரீவியஸ் லோ அதை வந்து நீங்கள் ஸ்டாப் லாஸாக வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு அந்த லோவுக்கு கீழே போச்சுன்னா மார்க்கெட் இறங்க ஆரம்பிச்சிடும் ப்ரீவியஸ் ஹையை தாண்டி மேலே போச்சுன்னா மார்க்கெட் ஏற ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ பையிங் வந்து நீங்கள் ப்ரீவியஸ் ஹையை தாண்டி ஏ மேலே போகும்போது பையிங் பண்ணுங்கள் ப்ரீவியஸ் லோவை தாண்டிடுச்சுன்னா நீங்கள் செல்லிங் பண்ணிடலாம் ஸ்டாப் லாஸ் போட்டுடலாம் ஒன்று ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெங்கோவில் வந்து ஸ்கேல்பிங் பண்ணுவாங்க அவங்க எப்படி பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ரெங்கோ சார்ட் நான் உங்களுக்கு ரெங்கோன்னு சொல்லிட்டு தனியாக வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெங்கோ சார்ட்னா என்னென்னு புரியும் ஓகேங்களா ஸோ ரெங்கோ தெரியாதவங்க அந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு இதை பாருங்கள் இப்போ வந்துட்டு இந்த ரெங்கோவில் வந்து என்ன ஆகணும் ஒரு பாக்ஸுக்கு ஒரு கேண்டலுக்கு வந்து நீங்கள் ஃபிஃப்டி பைஸ் செட் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா அடுத்த பாக்ஸ் வந்ததுமே நீங்கள் வந்து அந்த ப்ரீவியஸ் பாக்ஸுக்கு நீங்கள் ஸ்டாப் லாஸாக இன்க்ரீஸ் பண்ணிடணும் ஓகேங்களா அதான் ஃபிஃப்டி பைஸ் ஃபிஃப்டி பைஸாக நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு வரணும் அதுதான் ரெங்கோ ரெங்கோ சார்ட்ல அந்த மாதிரி இன்க்ரீஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ப்ராஃபிட் சம்பாதிக்கிறதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி வந்து அதிகமாகிடும் அதாவது ட்ரைலிங் ஸ்டாப் லாஸ் நீங்கள் ரெங்கோவில் பின்னாடியே போட்டுக்கிட்டே இருக்கும்போது ஸோ ட்ரை